ورود ساز ویولوم به کشور ایران در اواخر سلطنت ناصر الدین شاه اتفاق میفته و شروع سلطنت مظفر الدین شاه مظفر الدین شاه در سفر اروپا چند ساز ویولون به ایران میاره که در واقع باید در مدرسه دارون فنون آموزش داده میشد یکی از افرادی که این ساز رو فرا میگیره تقی دانشوره که ضمن آموزش های داخلی در مدرسه دارون فنون بیرون هم از استادان کمونچه موسیقی ایرانی یاد میکره و او سعی داشت که موسیقی ایرانی رو انتقال بده و با ویولون اجرا بکنه علی نقی وزیری هم در دوران تحصیلش در اروپا ساز ویولون رو فرا میگیره و وقتی به ایران میاد در کلاس های درسش شاگردایی تربیت میکنه دو نفر بین این شاگردا شاخص هستن یکی رو الله خالقی و نفر دوم عبال حسن سبا رولا خالیقی برای تدوین متد برای این ساز عبالحسن سبا برای نوشتن قطعات بسیار شاخص برای ساز ویولونه روی تجربه شخصی خودم تو دهه چهل به بعد دو هنرستانی که وجود داشت هنرستان عالی موسیقی و هنرستان موسیقی ملی در هنرستان عالی موسیقی موسیقی کلاسیک غربی روی این ساز تدریس می شد در هنرستان موسیقی ملی دو شیوه بود هم کلاسیک غربی هم موسیقی ایرانی حالا که به خروجی ها نگاه کنیم خروجی های هنرستان موسیقی ملی جذب ارکستر ملی رادیو گل ها می شدن در هنرستان عالی موسیقی خروجی های او جذب ارکستر سمفونی من به عنوان آهنگساز و رهبر ارکستر ایرانی همیشه در کارهای خودم از این ساز و خانواده این ساز بهره گرفتم و حاصل بسیار خوبی هم داشته ولی این سال همیشه برام مطرح بوده که قطعات کمی در چارچوب رپرتوار ویولون دیده می شد شاید به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی اول اصلا سبا رو به شاگردان میکنه و میگه من از 20 درصد توانایی ویولون استفاده کردم. آقای تجویدی میگه من با بهرهگیری از دو صدایی، پوزیسیون های مختلف، آرشه های مختلف این رو تونستم به سی درصد ارتقا بدم. باشد که هنرجوان این بادی از این به بعد این درصد رو ارتقا بدن و از اکثر توانایی های این ساز بهره بگیرند
حالا ورود این ساز خالی از موزل و گرفتاری نبوده به طور که در مخالفت با اون لقب کمانچه فرنگی میدادند Playing the violin and flying a plane are very much the same thing in my mind. There are some rules associated with both, but when you are on stage or at 5,000 feet, there is no borders, you're just there with yourself, you're enjoying, you're soaking in the experience, and every time it has its own special moment to it. So I think when I'm up in the air, for me, it's as exhilarating as performing in front of a thousand people. Training to be a pilot takes a lot of work. It requires learning some new skills, communication skills. But in that regard as well, it's very similar to music because learning the violin is also difficult and you still have to communicate through the instrument. Even in the learning process, the two share quite a lot of similarities.
when you land the plane it is a similar feeling than when you play a very difficult passage on the violin. It's challenging, it requires that enormous amount of training, but once you've done it, there is a huge amount of satisfaction in it that you've done something very well. After a performance or a flight, people always take something with them. To go home, it, it was an experience for them. And when it's all said and done, it gives me a lot of gratification to see that it influenced their life in many different ways. And then I just pack up the violin or I park the plane and start a new day the day after. This piece is a little different than the pieces I'm used to play as a Western trained violinist. Um, it has a lot of Persian themes and flavors to it that cannot always be notated with the notation that we are used to reading. So it was very interesting to dive into it and try and find the little uh, influences that go into this piece. قطعه افسونگر اثر کاوه کشاورز میتونه یک نمونه بسیار خوبی باشه برای یک کار هنری علمی برای ویولون و از ویژگی های این کار این هست که از فواصل مخصوص موسیقی ایران استفاده نشده و بنابراین نوازندگان غربی میتونن اون رو به خوبی اجرا کنن so practicing this piece that took a little bit longer than what it would take me to practice a Mozart sonata or any other sonata because it is a virtuosic piece, it is difficult. Um, and trying to find the different uh, elements of it that relate to Persian culture and Persian music for me meant that I needed to dive into it a little bit more deeply than music that I'm already used to culturally. Can, can you play the faster version just for this part as well, please? Oh, yeah, okay. Thank you. Oh. Yeah. یکی از نکاتی که مهم هست در شیوه نوت‌نویسی این جور کارهاست که نوازنده غربی بتونه به خوبی حالاتی رو که در موسیقی ایرانی مطرح هست اجرا بکنه. با شنیدن چنین آثاری ما متوجه میشیم که محدودیتی برای موسیقی ایرانی وجود نداره بلکه کمکاری آهنگ سازان و عدم تسلط تکنیکی نوازندگان هست و به همین خاطر ما شاهد کارهای کمتری به این شکل هستیم So in the case of, of this piece um, or any piece for that matter when you write it and someone in, in Iran writes a piece and we're here in the United States performing it, it really doesn't matter who you are, where you're from. Once you notate the piece and you send it and we can practice it, we treat it like any other piece. Um, it, it transcends all the barriers that we are living through today. A good example in my past for something like that was the West Eastern Divan Orchestra, where we would perform with people that came from all sorts of different backgrounds. Jews, Arabs, we had uh, Lebanese, Jordanians, Iranians, uh, Syrians, and it was a great opportunity to use the music to connect people. So in this case, it's very much the same. The music connects people and allows us to feel a little closer, although there are still some things that keep us apart, unfortunately.
Thank you. 